ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്പോഷറിലൊക്കെ ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്ലസ് ഫേസ് ടൈം ശിവ ഹിയർ അപ്പോൾ ഇതൊരു വ്ളോഗാണ് ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പോക്കോ ഫോൺ എഫ് വണ്ണിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു വ്ളോഗ് ടെസ്റ്റാണ് ഒരു വ്ളോഗർ ഈ ഒരു ഫോൺ മേടിച്ച് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോക്കസിംഗ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു എൻ്റെ ബാക്കിലാണ് സൺലൈറ്റ് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ഞാൻ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ എക്സ്പോഷർ കൂടി കിടക്കണം പക്ഷേ എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷന് വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ ഗുണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും ഇ ഐ എസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം മാത്രം ഷെയ്ക്ക് വരത്തില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഓടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗിമ്പലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗിമ്പലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു യൂസബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഷോട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും ഫ്രണ്ട് ക്യാമിൽ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമ് എത്ര മെഗാ പിക്സലാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൻ്റെ പോകുന്ന വഴികളിൽ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ മൈക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കുക സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ എക്സ്പോഷറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നമ്മളെ ഫോക്കസിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ്നെസ് എങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെ ഫോക്കസിംഗ് എങ്ങനെ എക്സ്പോഷർ എങ്ങനെ സാച്ചുറേഷൻ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സാച്ചുറേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറയിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമ ആണെങ്കിലും ബാക്ക് ക്യാമ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഷാർപ്പ്നെസ്സും കൂടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് കാരണം കണ്ണിന് ഭയങ്കര പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നാണ് പൊതുവേ എല്ലാവരും യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ എൻ്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ക്യാമറ ഏത് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഏതാണെന്ന് അടിയിൽ എഴുതി കാണിക്കാം ഫ്രണ്ട് ക്യാമ ആണോ ബാക്ക് ക്യാമ ആണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം എഴുതി കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോക്കോ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈമറി ക്യാമറയിലാണ് അത് ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ സെൻസറാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ ടുവേഴ്സ് സൺലിനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഡ്യുവൽ ക്യാമറ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് അവിടുത്തെ എക്സ്പോഷർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ഫോണിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ പ്രോസർ വരുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എൻകോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എച്ച് ഡോട്ട് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എൻകോഡിങ് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈലി പ്രോസസ്സർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അതിലും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഡോട്ട് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് കാരണം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി സിയിലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഡോട്ട് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ എനിക്ക് വീഡിയോ എൻകോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ എൻകോഡിങ് പ്രൊസീജിയർ എസ് ഡോട്ട് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എസ് ഡോട്ട് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറയിൽ 
പക്ഷേ എസ് ഡോ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പി സിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എസ് ഡോ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് തന്നെ സ്ലോ മോഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെയും വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെയും രീതിയിൽ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ല നമുക്ക് മാനുവലി ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറ ലിമിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനറിയാമോ ഇവിടെ മുകളിൽ കണ്ടോ അവിടുത്തെ ഗ്രീൻ കളർ കണ്ടോ ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ശരിക്കും റിയലിൽ ഇത്രയും ഗ്രീൻ അല്ല ബട്ട് ഗ്രീൻ കളേഴ്സ് ആർ ജി ബി കളേഴ്സ് മുഴുവനായിട്ട് റെഡ് ജി ഗ്രീൻ ബി ബ്ലൂ മൊത്തത്തിൽ ഓവർ സാച്ചുറേഷൻ ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ബ്ലൂവും എന്താ ഈ മാറ്റിൻ്റെ ഗ്രീന് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി റെഡ് കാണിക്കണം അല്ലേ റെഡ് ഇതാ റെഡ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഷാർപ്പ്നെസ്സും കൂടി വരുന്നത് കാരണം നല്ല പ്ലീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പം അവിടെ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ടു ടുവേർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എക്സ്പോഷറിൽ ഇതാ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നം വരുന്നത് പണ്ടോ അതേസമയത്ത് ഇവിടെ ഫോക്കസിങ് ആവുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ ഫോക്കസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പോഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ്പോഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ ഷൂട്ടാകുന്നത് എൻ്റെ പ്രൈമറി ക്യാമറയിലാണ് പ്രൈമറി ക്യാമറ ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പേച്ചറിലാണ് ഷൂട്ടാകുന്നത് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ കളേഴ്സ് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ടെറേനിൽ കൂടി താഴോട്ട് ഓടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൈയും കൂടെ അല്പം ഗിമ്പൽ പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാ സൺ അവിടെയാണ് എക്സ്പോഷർ ഞാൻ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇരുട്ടാക്കി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോയും എടുത്തു ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താ അറിയോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോണിൽ പോർട്രേറ്റ് മോഡുണ്ട് ഈ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്കാരുടെ പോർട്രേറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിൽ എനിക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പോർട്രേറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബെറ്ററായിട്ട് അതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ പോർട്രേറ്റ് ഡി എസ് എൽ ആർ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്നത് പോലെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കാറ്റടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോളുക സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ കാര്യമോ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ കാറിലോ ബസ്സിലോ ബൈക്കിലോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോയിസിൻ്റെ കാര്യവും റെക്കോർഡിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കോളുക ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി ക്യാമറയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ക് ക്യാമറ ഡ്യൂൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓൾവേസ് ഓൺ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രെയിം കൂടുതൽ വരും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് കട്ടായി പോകുന്ന കാരണമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗിമ്പൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷൂട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫോർ കെയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വരത്തില്ല ഫോർ കെയിൽ ഇപ്പോൾ ഗിമ്പൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷനെ വരത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഈ ഇ ഐ എസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അത് ഓൺലി ഫോർ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ പിയും സെവൻ ട്വൻറ്റി പിക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടൈം വന്നിട്ട് സിക്സ് ഫോർട്ടി ആണ് ഞാൻ എംബിൾ പോണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എംബിൾ പോണ്ട് ഇൻ കേരളയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലോ ലൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ലോ ലൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഗ്ലാസിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് പണ്ട് എം ഐയിൽ ഈ സമയത്തൊന്നും ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പേഴ്സണലി ലോ ലൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും കാരണം ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഈ സമയത്തൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഷാർപ്പ്നെസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് സാച്ചുറേഷനും കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ലോ ലൈറ്റിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫോക്കസിങ് വല്ല ആവുന്നുണ്ട് ഡ്യുവൽ ക്യാമറ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നൈറ്റ് മോഡാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസും ആവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ കറണ്ട് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഒരു ഗുണത്തിൽ പറ്റുന്നുണ്ട് 
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാം എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് ആ കറണ്ട് വന്നു ഓക്കെ ടൈമിങ് ആയിരുന്നു ഹായ് ഹായ്സ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഫുട്ടേജുകളൊന്നും മനഃപൂർവ്വം ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഹാൻഡ് ആക്കാനായിട്ടൊന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു അമച്വറായിട്ടുള്ള ഒരു ആളില് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റേണ്ട എററുകളെല്ലാം ഞാൻ മനപ്പുറം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലും ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോഗ്രാഫറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇതിനകത്ത് എൻകോഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് എസ് ഡോ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഫോട്ടേജും എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഫിലിമോറയിൽ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി ഏത് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് കാട്ടുകളോട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കുമുള്ള ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് നൈറ്റിലുള്ള ഷൂ സിറ്റി കാഴ്ചകളൊക്കെ എത്രത്തോളം പകർത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആ യാത്രകൾ കാണാം